শুভ সকাল কেমন আছেন বন্ধুরা হেমন্তের এই মিষ্টি সকালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান টেক্সটাইল মিল্কস কিনে দিত এশিয়ান তারকাডাতে অনুষ্ঠানের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি আজ আমাদের সঙ্গে আছেন অতিথি অভিনেত্রী দেখি অনুষ্ঠানের পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আমি আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শ্যামলী অনুষ্ঠানের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি এশিয়ান হাইলাইটস চলুন দেখে নেই এক পলকে আজ এশিয়ান টিভির পর্দায় কি কি থাকছে আপনাদের জন্য প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের এশিয়ান হাইলাইটস সারাদিন নিশ্চয়ই থাকবেন আমাদের সঙ্গে এই আশাই করছি চলুন চলে যাই আমন্ত্রিত অতিথির কাছে দেখি কেমন আছো এই তো ভালো তুমি কেমন আছো আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো তোমাকে দেখে ভীষণ ভালো লাগছে কারণ তোমার সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি আছে এবং তোমার আব্বু আম্মুর সঙ্গেও অনেক স্মৃতি আছে তো অনেক কথাই মনে পড়ছে আজ এক একে সবগুলোই টাচ করব বর্তমান কি নিয়ে বেশি ব্যস্ততা যাচ্ছে বর্তমানে আমি তো এখন ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে স্ট্যানফোর্ড কলেজে পড়ছি তো ফার্স্ট ইয়ারে একটু প্রেশার যাচ্ছে সামনে ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল ওইটার একটু প্রেশার যাচ্ছে আপাতত বলতে গেলে এখন পড়াশোনা নিয়েই আছি আচ্ছা তোমার তোমার কথা শুনলেই কালকে যখন আমি জানলাম যে তুমি আজকে গেস্ট প্রথমেই আমার যে স্মৃতিটা মনে পড়লো সেই ছোট্ট একটা বেবি টেবিলের উপর বসে বলছে যে বাবা জানো আজ টিয়ে পাখিটা আমার নাম ধরে ময়না পাখিটা নাম ধরে রেখেছে তো সেই তখন আমিও ছোট কিন্তু আমার কাছে মনে হতো এই ছোট্ট পুতুলটাকে যদি পাওয়া যেত বা একটু আদর করা যেত মানে আমার মনে হয় স্মৃতিপটে সবারই সেই পুতুলটার কথা মনে আছে এখন সেই দলটা এত বড় হয়ে গেছে এটা ভাবতে দেখতেও ভীষণ ভালো লাগছে তুমি তোমার স্টার্টিংয়ের কিছু তোমার মনে পড়ে সেই মানে প্রথম শুরুর দিনটা কিছু মনে আছে তুমি যদিও খুব ছোট ছিল হ্যাঁ কিছু তো মনে আছে একদম যে নেই তা না কিছু কিছু আছে আসলে বলতে গেলে এই যে এটা ছিল গ্রামীণ ফোনের অ্যাড গ্রামীণ ফোনের অ্যাডটাই কিন্তু আমার ফার্স্ট না তার আগে আমি একটা পেপস্টুডেন্টের অ্যাড করি ওটা দিয়ে আমার মেনলি শুরু তো ওটার পরে যারা মেকার ছিল গ্রামীণ ফোনের তারা ওই অ্যাডটা দেখার পরে পেপস্টুডেন্টের ওই অ্যাডটা দেখার পরে আমার একটা ক্লোজ আপ শট ছিল পেপস্টুডেন্টে ওটা দেখে তারা খুব প্লিজড হয় এবং তারা ডিসাইড করে যে এই গ্রামীণ ফোনের অ্যাডটাতে আমাকেই নেবে তো পরে আর কি এটা করা হয় তো এটা করতে গিয়েও তো বিশাল এক কাহিনী আমি তো ফয়সাল আঙ্কেলকে বাবা বলবো না এইটা নিয়েও অনেক মজার স্মৃতি আছে ফয়সাল আঙ্কেলকে বাবা বলবো না তাকে বাবা বললে আমার বাবা যদি না থাকে এই ভয় তো শেষমেশ তাও অনেক কষ্টে আমরা কাজটা করেছি এবং তারপরে তো সাফল্য পেয়েছি এবং এখনো এটার জন্য আমি বলা যায় সাফল্য পেয়েই যাচ্ছি হ্যাঁ সেটাই গ্রামীণ ফোন আসলে মানে আমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট গ্রামীণ ফোন আসলে যারা যুক্ত ছিলেন সবাই তোমার এই গল্পগুলো আমি আরও শুনবো দুষ্ট মিষ্টি গল্পগুলো এবং স্মৃতিপটে আবারও দর্শককে নিয়ে যাব তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি প্রিয় দর্শক সঙ্গেই থাকুন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর এশিয়ান তারকাডা দিয়ে সঙ্গে আছেন অভিনেত্রী দিঘি দিঘি শুনছিলাম তোমার স্মৃতিপটে পুরনো কথাগুলো তো বর্তমানে তুমি কি কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছো কি করছো বর্তমানে এখনো তো ওভাবে স্টার্ট করা হয়নি হোপফুলি আশা করছি ফার্স্ট ইয়ারটা শেষ হোক কলেজে হোপফুলি দেখে দেখা যাক শুরু করার ইচ্ছাও আছে করতেও পারি তো অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট ইয়ারটা শেষ হোক তুমি তো ফিল্মের একটা ফ্যামিলি বন্ডিংয়ের মধ্যেই আছো যেই যেখানে তোমার মা অভিনেত্রী ছিলেন তোমার বাবা অভিনেতা ছিলেন এবং তার বিখ্যাত ছিলেন অনেক দোয়েল বললেই স্মৃতিপটে আমার অনেক কিছু ভেসে ওঠে এবং অনেক মিষ্টি একজন অভিনেত্রীর নাম তো মায়ের এই ছায়াটা কি মানে তুমি ফিল করো যে তোমার মধ্যে তোমার কাজে বিহেভিয়ার বা তোমার ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর জন্য তোমার মনে হয় যে না মা বাবা কোনোভাবে তোমাকে প্রভাবিত করছে বা ইন ফিউচার তুমি তাদের মতোই হতে চাও এরকম মনে হয় তোমার হ্যাঁ অবশ্যই আসলে আমি তো মানে এটা তো একদম ট্রু কথা যে আমি আজকে এখানে যে এসেছি এটা তো পুরোটাই আমার মার অবদান আমি বলবো একদম শুরু থেকে আমার সাথে যে সে যতদিন ছিল মানে আমি স্ট্যাবলিশ যে তা সে যখন অসুস্থ ছিল আমি ততদিনে অনেক ভালোভাবে এস্টাবলিশ তো আমিও তখন অলরেডি একবার জাতীয় পুরস্কার পেয়ে গিয়েছি তো বলতে গেলে একদম মানে পুরো এস্টাবলিশ সো 
তার জন্যই আমার আজকে এই পর্যন্ত আসা সে তোমাকে আসলে একেবারে সেট করে দিয়ে গেছে এবং তার মনের মতো করে আমাকে প্ল্যাটফর্মে রেখে তারপরে সে সরেছে তারপরও আমি তাকে অনেক মিস করি এবং আমি জানি সে থাকলে হয়তো বা অনেক চেঞ্জ আসতো এখন আমার কাজে আমার আমার ক্যারিয়ারে আমার ফিউচার ক্যারিয়ারে অনেক আরো অনেক চেঞ্জ আসতো আমার পুরো স্পষ্ট মনে আছে দেখি তোমার সঙ্গে আমার যখনই দেখা হতো প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের অনেকগুলো টিভি সি একসঙ্গে একই কোম্পানির করা হয়েছে আমাদের এবং সেখানে আমি ওই অ্যানুয়াল প্রোগ্রামগুলোতে যখন যেতাম আমরা সবসময় উনি এমনভাবে তোমাকে আগলে রাখতো এবং যখন আমরা একসঙ্গে খেতে বসতাম তখন আমি সবসময় বলতাম যে দোয়েলা পা এত মিষ্টি মেয়ে কি করে হয় পরে উনি বলতো জানো আমি কিন্তু অন্যান্য বেবিদের মতো আমার বেবিটা হয়নি আমি ওকে কখনোই কাজের লোকের কাছে ওকে বড় করিনি কোনো কাজ ওকে ওদের হাতে করতে দেয়নি প্রতিটা কাজ ধরে ধরে আমি ওকে টেক কেয়ার করেছি মানে আমার এখনো স্মৃতিগুলো মনে উঠছে এবং উনি যেভাবে বলতো আমি সবাইকে বলি যে এই এমন একটা মা সুব্রত তাকেও সেদিন বলছিলাম শুটিং এ যে এমন একটা মা যখন চলে যায় তখন আসলে বাচ্চাটার উপর কি এফেক্ট পড়ে তোমার নিশ্চয়ই মা যেখানেই আছেন দেখছেন এবং তোমার জন্য তার অফুরন্ত ভালোবাসা দোয়া শুভাশি সব সময় থাকে বাবা মার ছায়াটা তো থাকেই বাচ্চাদের উপর তোমার মা বাবার সেই স্টার্টিং এবং তাদের সেই পুরনো গানগুলো যখন টিভিতে দেখি তখন মনে হয় যে ইন ফিউচার দিঘি কি করবে বা দিঘির কি এরকমই বেঁচে থাকার মতো কোনো সিনেমার গান থাকবে বা হবে আমার মুভি এত দেখানো হয় এখনো মানে এত এখনো মানে এটা স্প্রেড হয় কি বলবো আমি নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায় যে মানুষ এখনো এগুলো দেখে মুভি বিষয়টাই এত আমি মানুষের একজন মেয়ে হয়ে এখন তুমি ইন্টারে পড়ছো স্ট্যাম্পোর্ডে তো এখনকার মানুষের যেহেতু তোমার দুইটা তোমার ঘরের মধ্যেই চলচ্চিত্র বসবাস করে তুমি চলচ্চিত্রের মধ্যে বেড়ে উঠেছ তো তুমি কেমন মানে কেমন রেসপন্স দেখতে পাও এখনকার জেনারেশনের মধ্যে রেসপন্সটা মানে যতখানি আসা দরকার আমি মনে করি এখনো পুরোপুরি ওভাবে আসেনি রেসপন্সটা আরও বেশি হওয়া দরকার কিংবা আমি বলবো না যে আমি পুরো পারফেক্ট দিই কিন্তু আমার মতো কেউ যদি রেসপন্স করে তাও মেবি এখন ছবি দেখার কিংবা বাংলা ছবি দেখার এই ঝোঁকটা আরও বেড়ে উঠবে আসলে দোষ তাদেরও নেই দোষ আসলে আমাদের সবারই আমাদের মিডিয়া লাইনের সবারই বলবো এটা একটা দোষই কারণ আমরা হয়তো বহুভাবে এটাকে বেড়ে উঠাতে পারিনি কিংবা আমরা হয়তো বা একটু স্লো হয়ে গেছি কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এটা আর বেশি দিন না আমাদের মুভি লাইনও খুব শীঘ্রই ওই প্যাটার্ন কিংবা ওই টেস্ট টা ধরে নিতে পারবে এবং তারা খুব ভালো সামনে আগাবে হ্যাঁ আমারও সেরকম হোক দর্শক শুনছিলাম আমাদের চলচ্চিত্র নিয়ে দেখি জীবনযাপন নিয়ে আরও শুনব আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবেন না
প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারও ওয়েলকাম জানাচ্ছি এশিয়ান তারকা আড্ডাতে সঙ্গে আছেন অভিনেত্রী দিঘি দিঘি এই যে তোমার নামটা এটার মধ্যেও কিন্তু আমি একটা কি বলবো ডিফারেন্ট কিছু অবশ্যই খুঁজে পাই দোয়েল দিঘি আসলেই শুনতে পাওয়া যায় না নামগুলো সচরাচর বাংলা খুব সুন্দর প্রমিত বাংলা নাম তোমার মায়ের প্রভাব তোমার জীবনে পড়ে মানে কখন কখন তুমি তাকে বেশি মিস করো কখন মানে আমি আসলে বলতে গেলে তার সাথে আমার লাইফের প্রত্যেকটা স্টেপ প্রত্যেকটা মানে রাউন্ডে রাউন্ডে তার সাথে আমার এত পরিমাণে স্মৃতি এবং এরকম কোনো আমার মানে স্টেপ নেই আমার লাইফে যেখানে নামটা কে রেখেছিল মা স্মৃতি এবং মানে আমি যাই করতাম আমার মার একটা না একটা ওখানে হাত থাকতো যাই হোক মানে এটা আমার মনে যাই যে উনি যেহেতু নিজেও অভিনেত্রী ছিলেন এবং তোমার মধ্যে সেই মানে ছায়াটা উনি রেখেই গেছেন তোমার চলচ্চিত্র নিয়ে কি ফিউচার প্ল্যান কি করতে চাও তুমি আমি আমার মার ইচ্ছা ছিল যে আমি শিশু শিল্পীর পরে আমি পরে আরেকটা ক্যারিয়ার করব হ্যাঁ এটা তার যেহেতু ইচ্ছা ছিল আমি চাই এই ইচ্ছাটা ধরে রাখতে আমি অ্যাটলিস্ট চাই যে খুব বেশি যদি নাও হয় একদম যদি মানে যেরকম সে চেয়েছে নাও হয় তাও আমি কিছুটা কিছুটা হলো ধরে রাখতে আমি চাই সো আমি অ্যাটলিস্ট মুভি লাইনে এইটুকু আমি ফিল্মে ট্রাই করে দেখব এবং ইনশাল্লাহ আমার বিশ্বাস আমার মার দোয়া আমার সাথে আছে আমি আমার মার দোয়া বাবার দোয়া প্যারেন্টস দোয়া অনেক বেশি লাগে বেশি সো আমি আমার বিশ্বাস যে আমি এটা পারবো আচ্ছা এই কথা সূত্র ধরে বলতে চাই তোমার এই বাংলা মুভি আমাদের ঢালিউডের প্রিয় নায়ককে আমি বলবো না যে কেউ আমাকে একটু কম আদর করেছে আমি যখন তাদের সাথে কাজ করেছি শিশু শিল্পী হিসেবে তাদের মানে বলতে গেলে সেটের মধ্যে একটাই বাচ্চা মেয়ে এবং তাদের চোখের মনি বলা যায় তখন সবাই মানে যখনই পাশ দিয়ে কেউ যাচ্ছে গালটা টেনে যাবে তখন থেকে সবার সাথে এত ভালো বন্ডিং এবং সবাই তখন থেকে আমাকে এত আদর করে আসলে কি বলবো আমি সবার সাথে আমার পছন্দ কোনো নায়ক নেই তাহলে সবাই প্রিয় সবাই তুমি পছন্দের কোনো পরিচালক আছে যার সঙ্গে কাজ করতে চাও না পরিচালক আমি যাদের সাথে কাজ করেছি এখন তো তারা খুব কম বানায় মুভি কিন্তু এই প্রজন্মের যারাই আছে আমি চাই সবার সাথেই এখন মিলেমিশে কাজটা করতে এরকম স্পেসিফিক আমি ধরে ধরে বলবো না যে এর সাথে করবো আমি চাই সবার সাথেই করতে সবার সাথে মিলে আমি তুমি কোথায় দেখতে চাও আসলে বাংলা মুভিকে আমি আসলে অনেক উপরে দেখতে চাই যেখানে এটা আসলে থাকাটা ডিজার্ভ করে আমি ওখানে দেখতে চাই আমি চাই না শুধু চাই না যে আমার একটা মুভি দিয়ে আমার ক্যারিয়ারটাই বাড়বে আমি চাই আমার একটা মুভি দিয়ে বাংলা সিনেমা পুরো ইন্ডাস্ট্রি বিল্ড আপ হবে বেড়ে যাবে এবং বিশ্ব দরবারে আমরা মাথা উঁচু করে আমাদের মুভি নিয়ে প্রেজেন্ট করব হ্যাঁ আচ্ছা এই তো গেল তোমার এই ইন ফিউচার তোমার ফিল্ম নিয়ে ভাবনা এমনি নিজেকে নিয়ে আর কি ভাবছো কি করতে চাচ্ছ मिले जाए <laughs> चोखे सबई देखे बोलार देखे सबई मुग्ध बाबा मायर खुब आदर देखी तुम एग्जिए जाओ अच्छा देखी तुम मान कि समय 
সে কি করে মানে কি আমার ভাই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আচ্ছা সো ওই হিসাবে সে আমার অনেক সিনিয়র কিন্তু তারপরও আমাদের রিলেশনটা দেখা যাবে মনে হবে আমরা পিঠাপিঠি একদম আর সব সময় আমরা মানে একজন একজন সাথে খুন শুটি মারামারি এগুলো সব সময় আমাদের চলতে থাকে আর ভাই আমার অনেক বড় একটা সাপোর্ট আমার মা মারা যাওয়ার পরে খুব দেখি খুব প্রসঙ্গতই বলতে হচ্ছে তুমি স্ট্যাম্পফুটে পড়ো এবং গত কালকেই আমরা দেখছিলাম টিভিতে দুদিন ধরে খুব সেই ক্যাম্পাসেও একটা বাজে রকমের যেই ঘটনাটা ঘটেছে ধর্ষণ এবং খুব রিসেন্টলি ভীষণ বেড়ে গিয়েছে যেটা আসলে খুব অ্যাজ এ ওমেন আমরা এটা নারী হিসাবে মেনে নিতে পারি না বা ভালো লাগে না আমাদের পাশের কান্ট্রিতেও খুব নির্মম একটা ঘটনা ঘটেছে সব কিছু মিলে এই যে সোশ্যাল হ্যারেসমেন্টগুলো মেয়েদেরকেই শুধু ফেস করতে হয় বারবার এই প্রবলেমে পড়তে হয় তোমার কি মনে হয় মানে এখান থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায় বা কি করলে এখান থেকে আসলে বেরিয়ে আসার একটাই উপায় যাদের এরকম মেন্টালিটি এই মেন্টালিটিটা চেঞ্জ করতে হবে কারণ তাদের পরিবার থেকে আসলে এই মূল্যবোধগুলো দিয়ে দেওয়া উচিত হ্যাঁ তাকে মেয়ে না তাকে বোন হিসাবে বা তার মা হিসাবে এই যে রেসপেক্টের যেই জায়গাটা জায়গাটা ফ্যামিলি তাদের মেন্টালিটি তাদের থিঙ্কিং তাদের এগুলো যদি ঠিক না হয় আসলে আমাদের আমাদের মেয়েদেরও মনে হয় তখন একা চলতে কিংবা এখান থেকে একটু উনিশ থেকে বিশ হলেই আমরা তখন আতঙ্কে থাকি কখন কি হয়ে যাবে আমি চাই যে আগে ওদেরকে একটু ঠিক আসলে পরিবারকেই অনেক বেশি অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে যে একটা ছেলের মানসিকতা কিভাবে তৈরি করতে হবে তো যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে সব জায়গায় মেয়েদেরকে হ্যারেস করা হচ্ছে ভাইরাল সাইবার ক্রাইম এবং আরো হ্যাকিং এর যে ব্যাপারগুলো হচ্ছে ধর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে সব কিছু মিলে আমরা একটা সোশ্যাল একটা কি বলবো অস্থিরতার মধ্যে দিয়েই যাচ্ছি কিন্তু সেখান থেকে আমার মনে হয় যে মানে পরিবারকেই সবার আগে একটা মানুষের পরিবারটাই মূল আজকে তুমি যে এখানে বসে আছো আমি এখানে বসে আছি আমার মনে হয় পরিবার যদি আমাদেরকে এগিয়ে না দিত বা আমাদের সাপোর্ট সবচেয়ে বড় সাপোর্ট একটা ভালো মানুষ তৈরি হওয়া সম্ভব ওইটাই আলোকিত সামনে খুব তাড়াতাড়ি খোলাসা হবে আচ্ছা তুমি স্ক্রিনে নেই অনেকদিন কিন্তু তারপরও দর্শক যে তোমাকে চায় বা ভালোবাসে বা সেই ছোট্ট দিঘিকে তারা নায়িকা হিসেবে পেতে চায় এটা তোমার কেমন লাগে তুমি এটা কতটুকু উপভোগ করো আমি এটা উপভোগ করতে মানে বলতে হলে যে বলতে হবে যে তোমার এটা আসলে মানুষ এখনও এত পরিমাণ মনে রেখেছে যেটা মানে আমার একবারে কল্পনার বাইরে আমি আসলে কোনো দিন ভাবতেই পারিনি যে এতদিন আমি স্ক্রিনের বাইরে নর্মালি আমরা কি করি আমরা কিন্তু ভুলে যাই ভুলে যাই আমরা কিন্তু মনে রাখি না যে হ্যাঁ ছিল ওই একটা ছিল এই একটা ছিল এরকম একটা ভাব থাকে কিন্তু মানুষ আমাকে যেই পরিমাণ ভালোবাসা এখনও দেয় এখনও কেউ আমাকে রাস্তার মধ্যে দেখলেই দিঘি যাচ্ছে এই আসার সময় আমাদের এখন আজকেও হয়েছে রাস্তা দুই তিনজন দেখেই দিঘি যাচ্ছে এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে তারা যেই আমাকে দেখে সেই আপু আপনি কবে ফিরবেন মা তুমি কবে আসবে তোমার মুভি দেখার জন্য ওয়েট করছি এটা সেটা সবাই ওয়েট করছে খুবই ভালো লাগে আসলে যে তারা আসলেই আমার জন্য ওয়েট করে এটা আসলে একটা কারণ বাংলাদেশের মানুষ দিঘিকে আরো সুন্দর ভাবে পেতে চায় মুভিতে পেতে চায় তোমার জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা দিঘি অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দিঘি যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে তুমি কিছু বলতে চাও হ্যাঁ অবশ্যই দর্শকদের আমি বলবো আসলে আপনারা আমাকে এখনও যে পরিমাণ ভালোবাসেন 
আমি আসলে কি বলবো আমার বলার ভাষা নেই এরপরে যে আমি কিভাবে যে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব আমি জানি না এবং আমার বিশ্বাস যে আপনারা আমাকে যে পরিমাণ ভালোবাসা দিয়েছেন যে পরিমাণ দোয়া আমি আপনাদের কাছ থেকে পাই ইনশাল্লাহ আমি সামনে আপনাদের এই দোয়াগুলোই আমি আপনাদের অনেক বড় উপহার হিসাবে দিব আর তার থেকেও বড় কথা আমি বলবো আমার জন্য আরও অনেক বেশি দোয়া করবেন তার থেকেও বেশি আমার মার জন্য দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ দিঘি প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে ছিল অভিনেত্রী দিঘি এশিয়ান তারকা আড্ডা নিয়ে আমি শ্যামলি ছিলাম আপনাদের সঙ্গে আমাদের দেশকে এবং আমাদের জীবনকে আমরা পরিবর্তন করে দিতে পারি শুধুমাত্র একটি পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে আজকের এই তারকা কথনে আমরা তাই দেখলাম যে দিঘি কিভাবে তার মায়ের রিফ্লেকশন বাবার রিফ্লেকশন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আসুন আমাদের সমাজের এই খারাপ জিনিসগুলোকে আমরা চেঞ্জ করার জন্য পরিবার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর সারা দিন থাকবেন এশিয়ান টিভির সঙ্গে সকল আয়োজনের সঙ্গে সারাটা দিন হোক মঙ্গলবার আল্লাহ হাফেজ